అందరికి నమస్కారం ఇది మీ తెలుగు టెక్ సో మనం చూసారంటే అందరం శాంసంగ్ ఫోన్స్ వచ్చి వాడతాము సో అది వచ్చి ఎస్ లైనప్ గా ఉన్నా నోట్ లైనప్ గా ఉన్నా లేదంటే చూసారంటే ఒక బడ్జెట్ లైనప్ గా ఉన్నా అన్ని ఫోన్స్ కి కామన్ గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం ఏమైనంటే మనకు వచ్చి వాళ్ళ యూఐ అవునండి శాంసంగ్ వాళ్ళ యూఐ పేరు చూసారంటే ఎక్స్పీరియన్స్ యూఐ అని చెప్పి వాళ్ళు పిలుస్తారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ యూఐలో ఏం ప్రాబ్లం అంటే మనకు మీ యూఐ లో వచ్చేలాగా యాడ్స్ వచ్చి రాదు బట్ దాంట్లో చూసారంటే ఫ్లూయిడ్ వచ్చి తక్కువ ఉంటాయని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ చూసారంటే మనకి చాలా స్పీడ్ గా చాలా ఫ్లూయిడ్ గా చాలా ఆప్టిమైస్డ్ గా ఉంటుంది బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసారు అంటే మనకు అంతగా ఆప్టిమైజ్ గా ఉండదు అని చెప్పాలి సో ఇది అందరికి తెలిసిన ఒక నిజం అని చెప్పాలి సో దీనికి వాళ్ళు తెచ్చిన సొల్యూషన్ మనకి శాంసంగ్ వన్ యూ అని చెప్పి కొత్త వాయిస్ వచ్చి వాళ్ళు తెచ్చున్నారు సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే టాప్ టెన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వన్ యూ అని చెప్పి చూడబోతున్నాం నేను చూపించేది వచ్చి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీలో వచ్చి చూపిస్తున్నాను ఒక వన్ వీక్ గా ఈ ఫోన్ వాడుతున్నాను నాకు వన్ యూ అంటే చాలా చాలా నచ్చింది సో చాలా మంది అడిగారు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం టెన్ ఎం ట్వంటీ ఎం థర్టీలో ఈ ఓఎస్ వస్తాయని చెప్పి సో ఏప్రిల్ లో వాళ్ళు వచ్చి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం టెన్ ఈ సిరీ ఎం సిరీస్ కూల్ గా పై అప్డేట్ వచ్చి ఇస్తామని చెప్పినారు సో పై అప్డేట్ తో సహా చూసారంటే మనకి ఈ ఓఎస్ అప్డేట్ కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాలి సో ఇప్పుడు వచ్చి మనం టాప్ టెన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ శాంసంగ్ వన్ ఇయర్ వచ్చి మనం చూద్దాం రాండి స్టార్ట్ చేద్దాం సో గాయస్ ఇప్పుడు చూసారంటే మన దగ్గర శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ వచ్చి ఉంది మనం సెటింగ్స్కి వెళ్తాం సెటింగ్స్కి వెళ్ళి అబౌట్ ఫోన్ వెళ్తాం అబౌట్ ఫోన్ వెళ్ళి చూసారంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరికి వెళ్తాం మీరు చూడొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చి దీనికి శాంసంగ్ వచ్చి ఇచ్చినారు ప్లస్ వన్ యూ ఐ వర్షన్ చూసారంటే వన్ పాయింట్ వన్ అవునండి వన్ యూ ఐ వచ్చి ఆండ్రాయిడ్ పై మీదనే బిల్డ్ చేస్తారు సో మీ ఫోన్కి ఇంకా పై అప్డేట్ రాలేదంటే ఆ పై అప్డేట్ వచ్చినాక మీకు కూడా వన్ యూ అప్డేట్ వచ్చి త్వరలో వచ్చి రావచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చి మనం టాప్ టెన్ ఫీచర్స్ని చూస్తాం దాంట్లో ఫస్ట్ ఫీచర్ చూసారంటే వన్ హ్యాండ్ యూసిబిలిటీ మోస్కో చూసారంటే శాంసంగ్ ఫోన్ చూసారంటే ఒక మంచి డిస్ప్లే ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్ గా ఉంటాయి దాంట్లో మనం వన్ హ్యాండ్ వచ్చి యూస్ చేయడానికి చాలా కష్టపడతాం సో ఆ విషయానికి శాంసంగ్ దీంట్లో సాల్వ్ చేశారని చెప్పొచ్చు మీరు చూడొచ్చు శాంసంగ్ లోపల ఒక సిస్టమ్ యాప్స్ ఉన్నాయి కీబోర్డ్ రీసెంట్ సో ఇట్లా ఏ సిస్టమ్ యాప్స్ అయినా చూసారంటే మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ చూసారంటే కింద వచ్చి ఇచ్చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజ్ యాప్ లోపలికి చూస్తే కాన్వర్సేషన్ మెసేజెస్ అన్ని పైన ఉండేవి మనకి లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలో బట్ అన్ని ఇప్పుడు వచ్చి కిందకి ఇచ్చేస్తారు సో మీరు వన్ హ్యాండ్ లో కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అదే లాగే నోటిఫికేషన్ పైన ఫ్రూగా లాగారంటే మనకి కింద వచ్చి అన్ని టైటిల్స్ అని కనిపిస్తాయని చెప్పొచ్చు సో అన్ని సిస్టమ్ యాప్స్ కి మనకి వన్ హ్యాండ్ యూసబిలిటీకి బాగా ఆప్టిమైజ్ వచ్చి చేస్తున్నారు సో మీరు ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ఫోన్ కొన్నా మీరు నోట్ సిరీస్ అయినా కూడా వన్ హ్యాండ్ లో చేయడానికి మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో అన్ని ఫుల్ సిస్టమ్ వైట్ చూసారంటే మనకి ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నారు సో గ్యాలరీ యాప్ కూడా చూడొచ్చు మీరు గ్యాలరీ యాప్ కూడా మనం ఇప్పుడు వెళ్తాం గ్యాలరీ యాప్ లో కూడా మనకి ఆప్టిమైజ్ చేస్తారు చూసారంటే కింద వచ్చి మనకి పిక్చర్స్ ఆల్బమ్ స్టోరీస్ అని కింద వచ్చి మనకు వచ్చేస్తాయి సో ఫుల్ గా చూసారంటే ఒక వన్ హ్యాండ్ యూసబిలిటీ మోడ్ కి మనకు ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక చిన్న విషయమే బట్ మీరు డే టు డే యూస్ చేసేప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా నోటీస్ చేస్తారు సో ఖచ్చితంగా శాంసంగ్ ఒక పెద్ద థమ్సప్ నెక్స్ట్ చూసారంటే నావిగేషన్ చేస్తారు అవునండి సెటింగ్స్ కి వెళ్ళండి సెటింగ్స్ కి వెళ్ళేసినాక చూసారంటే మీరు డిస్ప్లే కి వెళ్తే మీకు కింద వచ్చి నావిగేషన్ బార్ అని చెప్పి ఉంటుంది నావిగేషన్ బార్ క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ జస్టర్స్ వచ్చి వచ్చేస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ పై అప్డేట్ లో నేటివ్ గానే మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తే సో శాంసంగ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తే వచ్చి ఫుల్ గా ఎనేబుల్ చేస్తారు సిస్టమ్ వైట్ చూసారంటే సో మీరు హోమ్ బటన్ కావాలంటే ఆ మధ్యలో ఉండే బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే హోమ్ వెళ్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది ప్రెస్ చేస్తే మీకు వచ్చి రీసెంట్స్ వెళ్తుంది రైట్ సైడ్లో ఉండేది ప్రెస్ చేస్తే మీకు వచ్చి బ్యాక్ వెళ్తుంది సో చూడండి రైట్ సైడ్లో ప్రెస్ చేసే మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీకు వచ్చి బ్యాక్ వచ్చి వెళ్తుంది సో హోమ్ స్క్రీన్ చేస్తే వచ్చి చాలా ఈజీగా మీరు వచ్చి లర్న్ చేయొచ్చు బాగా ఇంట్యూటివ్గానే శాంసంగ్ వచ్చి ఇచ్చున్నారు గూగుల్ అసిస్టెంట్ కావాలంటే మీరు మధ్య బటన్ పట్టుకుంటే చాలు మీకు గూగుల్ అసిస్టెంట్ వచ్చి వచ్చేస్తుంది సో మీకు నావిగేషన్ వర్క్ కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు ఇట్లా గెస్టర్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ విషయాలంటే మీకు ఇక్కడ క్విక్ సెట్ నావిగేషన్ బార్ వచ్చి ఇచ్చున్నారు సో మీకు
బట్ ఇప్పుడు అది మళ్ళీ మీరు ఆన్ చేశారంటే మీకు చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చి ఫోన్ వచ్చి ఉంటుంది సో మీకు యానిమేషన్స్ వద్దు మీకు ఫోన్ వచ్చి ఫాస్ట్గా ఉండాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫోన్ చూస్తారంటే మీకు చాలా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది చూడొచ్చు ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చి యాప్స్ అని ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పి సో మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా వచ్చి మీరు ఖచ్చితంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ చూసారంటే డార్క్ మోడ్ అవునండి మనకి సిస్టమ్ వైడ్లో చూసారంటే డార్క్ మోడ్ వచ్చి శాంసంగ్ ఎనేబుల్ చేస్తారు సో నైట్ మోడ్ ఎందుకు యూస్ అవుతుంది అని చూసారంటే మీకు ఐ వచ్చి స్ట్రెయిన్ లేకుండా ఉంటుంది ప్లస్ చూసారంటే మీకు యాములర్ డిస్ప్లే అంతా వాడేటప్పుడు మీకు బ్యాటరీ వచ్చి చాలా బ్యాటరీ తగ్గదు ఎందుకంటే యాములర్ డిస్ప్లేలో వచ్చి బ్లాక్స్ వచ్చి బ్యాటరీ తగ్గదు అని చెప్పాలి సో సిస్టమ్ వైడ్ వచ్చి మీకు బ్లాక్ వచ్చి ఎనేబుల్ చేస్తారు సో సిస్టమ్ యాప్స్ అన్నీ మీకు వచ్చి బ్లాక్లో వచ్చి మారిపోతుంది గ్యాలరీ అయినా క్లాక్ అయినా ఫోన్ అయినా మెసేజ్ అయినా సో మీకు నైట్ మోడ్ ఇష్టం అయితే మీరు ఖచ్చితంగా నైట్ మోడ్ వచ్చి వాడుకోవచ్చు అదలా చూసారంటే నైట్ మోడ్ కూడా మనకి ఇక్కడే ఈ ప్యాండల్లో మీకు నైట్ మోడ్ వచ్చి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడే ఉంది మీకు నైట్ మోడ్ ఎప్పుడు కావాలన్నా మీరు వచ్చి ఎనేబుల్ ఆర్ డిసేబుల్ వచ్చి మీరు ఖచ్చితంగా చేసుకోవచ్చు సో నావిగేషన్ బార్ ఎట్లా ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు అదేలా చూసారంటే మనకి నైట్ మోడ్ కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచే కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో ఇప్పటికీ మనం వచ్చి నైట్ మోడ్ ఆఫ్ చేసి మనం నెక్స్ట్ కు పోదాం నెక్స్ట్ చూసారంటే ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అవునండి శాంసంగ్ ఇచ్చు ఒక మంచి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే వచ్చి ఇస్తారు సో ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం సెట్టింగ్స్ ఇచ్చారని చెప్పాలి సో ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే వచ్చి మీరు లాక్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్ లో ఎనేబుల్ చేసుకోండి సో మనం ఇప్పుడు వచ్చి ఆన్ చేస్తాం ఆన్ చేసిన వెంటనే చూసి అంటే మనకి చాలా సెటింగ్స్ వచ్చి శాంసంగ్ వచ్చి చూసినా సో డిస్ప్లే మోడ్ అని చెప్పి ఉంది సో ఆ డిస్ప్లే మోడ్ లోపలి మీరు వచ్చి ఇప్పుడు వెళ్ళండి సో మ్యూజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీరు మ్యూజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించుకోవచ్చు ఫస్ట్ మోడ్ చూసారంటే ట్యాప్ టు షో అని చెప్పి ఉంది సో ఆ ట్యాప్ టు షో అంటే ఏం లేదంటే మీరు ఇప్పుడు లాక్ చేయండి ఫోన్ని లాక్ చేసిన వెంటనే ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే మనకు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వచ్చి డిస్ప్లే వచ్చి ఆన్ అవుతుంది ఇదే చూసారంటే ట్యాప్ టు షో అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ చూసారంటే షో ఆల్వేస్ ఉంది షో ఆల్వేస్ ఎందుకని చూసారంటే మీకు వచ్చి ఎప్పుడు చూసినా మీరు లాక్ చేసినా ఫుల్ టైంలో మీకు ఈ డిస్ప్లే వచ్చి ఆన్లోనే ఉంటుంది సో మీకు ఇట్లా కావాలంటే ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ట్యాప్ చేస్తే ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మాత్రం వచ్చేలా కావాలంటే కూడా మీరు వచ్చి పెట్టుకోవచ్చు ఈ రెండు కాకుండా మనకు వచ్చి షెడ్యూల్ అనే ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో మీకు ఎప్పుడు షెడ్యూల్ చేశారో అప్పుడు మాత్రం ఆన్ అవుతుంది సో మీకు కావాలంటే ఆ షెడ్యూల్ ఆప్షన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మోస్ట్గా చేశారంటే ట్యాప్ టు షోనే మీరు ఎక్కువగా వాడతారు ఉన్నా సో బ్యాటరీ కూడా మనకు వచ్చి కొంచెం సేవ్ అవుతుంది ఇది కూడా కాకుండా చేశారంటే మనకి క్లాక్ స్టైల్ కూడా వచ్చి మీరు మార్చుకోవచ్చు సో క్లాక్ స్టైల్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేశారంటే ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అని చెప్పి ఉంటుంది దీంట్లో చూసారంటే మనకి చాలా క్లాక్ వెరైటీస్ వచ్చి ఇచ్చినారు మీరు చూడొచ్చు ఎన్ని క్లాక్ వెరైటీస్ ఉందని చెప్పి మీకు హ్యాండ్ లాక్ కావాలంటే హ్యాండ్ లాక్ డిజిటల్ కావాలంటే డిజిటల్ మీరు ఒక జిఫ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఏ క్లాక్ స్టైల్ కావాలన్నా చూసి అంటే ఇది మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది క్యాలెండర్ కూడా మనకు వచ్చి వస్తుంది సో మీకు ఎట్లా కావాలన్నా మీరు వచ్చి పెట్టుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చి శాంసంగ్ దీంట్లో ఇచ్చినారు అది మాత్రం కాకుండా మనకి కలర్ కూడా వచ్చి మీరు మార్చుకోవచ్చు మనకి లైట్ కలర్స్ ఇచ్చినారు డార్క్ కలర్స్ ఇచ్చినారు ప్లస్ అంటే గ్రేడియంట్ కలర్స్ కూడా వచ్చి మనకి ఇచ్చినారు సో చూడొచ్చు మీకు కింద గ్రేడియంట్ కలర్స్ అంతా కూడా ఉంది నాకు యాక్చువల్లీ గ్రేడియంట్ కలర్స్ వచ్చి చాలా చాలా నచ్చింది చెప్పాలి సో చూడండి మనకి గ్రేడియంట్ కలర్స్ అంతా ఉంది సో నాకు ఈ కలర్ నచ్చింది సో ఈ కలర్ పెట్టుకున్నా మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే కూడా మీరు ఫుల్గా కస్టమైజ్ చేసుకొని మీరు వచ్చి పెట్టుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా శాంసంగ్ ఒక పెద్ద థమ్స్అప్ ఇన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లేలో మనకి ఇచ్చిన దానికి సో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే మీరు ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసారు అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ అవునండి మల్టీ టాస్కింగ్ సో మీరు క్లిక్ చేసినాక అక్కడ ఆ ఆప్షన్ని ఆ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే చాలు మీకు మల్టీ టాస్కింగ్లో చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసారు అంటే ఓపెన్ అండ్ స్ప్లిట్ వ్యూ సో స్ప్లిట్ స్క్రీన్ వ్యూ వచ్చి మనకు అందరికి తెలుసు మనకి అందరు యూస్ చేసే ఒక వ్యూ అని చెప్పాలి సో అదే మనకు అంత స్పెషల్ కాదు నెక్స్ట్ చూసారంటే మనకి ఓపెన్ అండ్ పాప్ అప్ వ్యూ సో ఈ పాప్అప్ వ్యూ అనేది మనకి ఆండ్రాయిడ్ పైలోనే మనకి నేటివ్గా సపోర్ట్ వచ్చి ఉంది పిఐపి సపోర్ట్ వచ్చి సో అది యూస్ చేసి శాంసంగ్ వచ్చి ఇది వాడుతుందని చెప్పాలి సో ఖచ్చితంగా శాంసంగ్ ఒక పెద్ద థమ్స్అప్ సో ఈ పాప్అప్ వ్యూ స్పెషాలిటీ అంటే మీరు ఎక్కడైనా ఏ సైడ్లో ఫోన్ వచ్చి మీరు పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకా యాప్ యూస్ చేసేప్పుడు చూసారంటే పాప్అప్ వ్యూలో మీరు ఈ యాప్ వచ్చి యూస్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చి శాంసంగ
సో లాక్ స్క్రీన్ అనేది ఉన్నాయి అంటే మనకి సెక్యూర్ లాక్ సెటింగ్స్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది దాంట్లో ఫస్ట్ మీ పిన్ వచ్చి వేయండి వేసి నాకు చూసారంటే ఇక్కడ షో లాక్ డౌన్ ఆప్షన్ ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది సో అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి లాక్ డౌన్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇప్పుడు డిసేబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ పవర్ ఆఫ్ హోల్డ్ చేసి అంటే మీకు చూడొచ్చు పవర్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్టార్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఫోన్ లాక్ డౌన్ మోడ్ అని చెప్పి మనకి ఉంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను లాక్ చేసి చూస్తా లాక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నా ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ వచ్చి మనకి యాక్టివ్గా ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు ఆ లాక్ డౌన్ మోడ్ని క్లిక్ చేశారంటే ఏమైతుందో చెప్పి మీరు చూడండి సో లాక్ డౌన్ మోడ్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నా లాక్ డౌన్ మోడ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూసారంటే మనకి ఫోన్ లాక్ అవుతుంది ప్లస్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఫేస్ అని లాక్ ఏమున్నా మనకి వచ్చి డిసేబుల్ అయిపోతుంది సో మీరు పడుకునేటప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసి పడుకున్నారంటే ఎవరు మీ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ యూస్ చేసేంత ఫోన్ వచ్చి అన్లాక్ చేయలేరు సో మళ్ళీ సింపుల్ మీరు ఒకే ఒకసారి పిన్ వేసేసి మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే చాలు నెక్స్ట్ టైం మనకి మళ్ళీ నార్మల్గా ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఫేస్ అని లాక్ వచ్చి అన్నీ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది బట్ మళ్ళీ మీరు లాక్ డౌన్ మోడ్ క్లిక్ చేశారంటే మళ్ళీ వచ్చి మనకు అన్ని డిసేబుల్ అయిపోతుంది సో లాక్ డౌన్ మోడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం చూసి అంటే మనకి ఫోన్ లాక్ అవుతుంది బట్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అది ఏమీ మనకి పనిచేయదు సో మాకు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి ఐడియా ఒక సెక్యూర్ అయిన ఆప్షన్ అని చెప్పి నేను కూడా మీరు ఏమో కూడా కింద వచ్చి కమెంట్ చేయాలి లాస్ట్లో వచ్చి అంటే ఎయిత్లో వచ్చి మనకి రీసైకిల్ బిన్ ఉంది సో రీసైకిల్ బిన్ మనకి గూగుల్ ఫోటోస్లో అంతా అనేది ఇప్పుడు చూసి సామ్సంగ్ ఇన్ బిల్ట్ గ్యాలరీలోనే మనకి కొత్తగా చూసి అంటే రీసైకిల్ బిన్ వచ్చి ఇచ్చినారు సో రీసైకిల్ బిన్ వెళ్ళేసి మీరు డెలీట్ అయిన మీరు డెలీట్ చేసిన ఫోటోస్ అన్నీ చూసి అంటే మనకి రీసైకిల్ బిన్లో వచ్చి ఉంటుంది సో మీరు కావాలంటే డెలీట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు మళ్ళీ కూడా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో సామ్సంగ్ లాస్ట్లో చూసి అంటే రీసైకిల్ బిన్ వచ్చి యాడ్ చేస్తారు ఇది కూడా చూసి అంటే ఒక చిన్న ఫీచరే బట్ మీకు డే టు డే యూస్కి ఖచ్చితంగా మీకు ఇది అవసరపడుతుంది సో రీసైకిల్ బిన్ వచ్చి ఖచ్చితంగా సామ్సంగ్ వచ్చి ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నారు నైన్త్ వచ్చి అంటే హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్ అవునండి హోమ్ స్క్రీన్ వచ్చి మనకి చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంది హోమ్ స్క్రీన్లో మీరు చూడొచ్చు సో అది పిన్ చేసినాక మీకు సెట్టింగ్స్ వెళ్తే హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఉంటుంది దీని వచ్చి మీరు చూసి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక్కొక్క ఆప్షన్గా మనం వచ్చి ఇప్పుడు చూద్దాం సో యాప్ బటన్ ఉంది సో మీకు యాప్ బటన్ కావాలంటే యాప్ బటన్ వచ్చి క్లిక్ చేసుకోండి సో షో యాప్ బటన్ ఉంది సో క్లిక్ చేశారంటే మనకి యాప్స్ యాప్ ట్రే ఒక బటన్ వచ్చి ఉంటుంది సో ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వచ్చి యాప్ ట్రే ఓపెన్ అవుతుంది అది లేదంటే మీరు డిసేబుల్ చేసుకుంటే మీరు జస్ట్ స్వైప్ అప్ చేస్తే చాలు మీకు వచ్చి స్వైప్లోనే యాప్ ట్రే వచ్చి ఓపెన్ అయిపోతుంది సో మీకు కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు వచ్చి అది డిసేబుల్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసారంటే క్విక్ ఓపెన్ నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో క్విక్ ఓపెన్ నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ అంటే మీరు చుమ్మా ఎక్కడి నుంచి అయినా మీరు స్క్రీన్లో వచ్చి స్వైప్ చేస్తా అంటే నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ వచ్చి ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూసారంటే నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్ చేసిన ఇప్పుడు నేను స్వైప్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ రానే రాదు మనకి యాప్ ట్రేనే వస్తుంది బట్ మరి మళ్ళీ అది వచ్చి మనం ఎనేబుల్ చేసామంటే మనకి ఎక్కడ చూసినా మనకి ఆ నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ వచ్చి కిందికి వచ్చి వస్తుంది సో చూడండి నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ వచ్చి మనకి కిందికి వస్తుంది సో ఇది వచ్చి ఎనేబుల్ చేసుకోండి మనకి ఖచ్చితంగా ఈ వన్ అండ్ యూసబిలిటీకి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మీకు కావాలంటే మీరు వచ్చి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ హ్యాప్స్ టు హోమ్ స్క్రీన్ కూడా ఉంది సో యాడ్ హ్యాప్స్ ఎందుకంటే మీరు గూగుల్ ప్లేస్ లో డౌన్లోడ్ చేసిన వెంటనే హోమ్ స్క్రీన్ క్యాచ్ చేయాలా లేదా అని చెప్పి యాడ్ హ్యాప్స్ టు హోమ్ స్క్రీన్ వచ్చి మనకుంది లాస్ట్లో చూసారంటే మనకి పైన ఈ యాప్ ట్రే మీకు కావాలా లేదా అని కూడా మీరు వచ్చి సెట్ చేసుకోవచ్చు హోమ్ స్క్రీన్ లేట్కోలేదు లేచి హోమ్ అండ్ యాప్ స్క్రీన్ ఓన్లీ అంటే మీకు రెండు ఎనేబుల్ అవుతుంది హోమ్ స్క్రీన్ ఓన్లీ అంటే మీకు యాప్ ట్రే వచ్చి రానే రాదు మనకి ఎంఐ ఫోన్స్ లాగా ఓన్లీ హోమ్ స్క్రీన్లోనే అన్ని ఐకాన్స్ వచ్చి వస్తుంది సో మనకి సర్చ్ మాత్రమే వస్తుంది బట్ మనకి యాప్ ట్రే వచ్చి రానే రాదు సో మళ్ళీ పై హోమ్ స్క్రీన్ లో ఇట్లా పోయి మీరు హోమ్ అండ్ యాప్ స్క్రీన్స్ అని ఇచ్చి అప్లై చేశారంటే మనకి మళ్ళీ చూసారంటే యాప్ ట్రే వచ్చి వస్తుంది సో మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనకి యాప్ ట్రే వచ్చి వచ్చేసింది సో మీకు ఎట్లా కావాలన్నా మీరు వచ్చి పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసారంటే సెటింగ్స్కి వెళ్ళేసి మనకి ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి హై యాప్స్ వచ్చి ఒక మంచి ఆప్షన్ చెప్పాలి సో హై యాప్స్ ఎట్లా అంటే మీరు హై యాప్స్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏ యాప్ హైట్ చేయాలో అది వచ్చి సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసేసి అప్లై నొక్కండి సో సెలెక్ట్ చేసేసి అప్లై నొక్కారంటే మీ ఇప్పుడు యాప్ ట్రే వెళ్ళారంటే మీకు యాప్ వచ్చి కనిపినే కనిపించదు చూడొచ్చు ఎట్లా యాక్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు జస్ట్ సెట్టింగ్స్లో సర్చ్లో
सो गाइस वीडियो के वीडियो नचते लाइक चाहिए नचक अनलैक् कमेंट उमेंट मच्छी पोक मैं टेक् चाने की सब्सक्रैबी मंत्री